。はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね、アメリカ株 ETF、アメリカを除く先進国株 ETF、えー、そして新興国株 ETF を徹底比較していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ基礎データから洗っていきます。えー、今回ですね、比較していく、えー、銘柄が、えー、この3つになります、えー。上から順にアメリカ株の ETF、で、えー、っと、アメリカを除く先進国株の ETF、で、最後に新興国株の ETF ですね、えー。この3つを比較していきたいと思います。で、比較するものは、えー、この7つになっております。で、リターンの時間軸は1年から5年間のそれぞれ5つのタームのリターンですね。こいつを見ていきます。で、検証期間なんですが、ちょっと話は前後するんですけれども、このベンチマークの VT ですね。こいつの運用年数に合わせて2008年の6月26日からでやっていきたいと思います。で、今言った通り、ベンチマークは全世界株式のインデックスファンドである VT ですね。こいつを設定します。で、リターンの種類は配当込みのリターンですね。こいつを、こいつでやっていきたいと思います。思いますはい。じゃあですね、早速比較をしていきましょう。えー、ここのデータなんですけれども、2008年の6月26日から2021年の12月31日までの各 ETF と、あと VT のデータになります。で、ここのですね、用語については、解説がこの動画の概要欄のところに書いてあるので、そこを見ていただければと思います。で、一応このサンプルだけ何かっていうのを説明しておくと、これは2008年の6月26日から2021年の10 12月31日までの間で、各 ETF の配当込みの、この各営業日間におけるリターンの個数がこんだけありましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。じゃあ、リターンから比べていきましょう。リターンですね、とりあえずこの赤い文字のところは、それぞれの ETF をですね、この VT のリターンで割った数値が記載してあって、えっと、ベンチマークよりリターンが高ければ緑、で、低ければ赤で塗ってある形になります。とりあえず、あの VT と比べ比べた感じだと、この VTI ですね。まあ、要はアメリカ株の ETF が、えっと、VT よりもリターン高くって、で、えっと、先進国株とあと新興国株の ETF ですね。これに関しては、えっと、VT、VT よりもえ、リターンが低かったみたいです。で、え、三つの銘柄間で比較をしていくと、え、これはですね、まあ、おおむね、アメリカ株のリターンが、えっと、一番高くって、で、え、VEA と、てか、あの、先進国株と、えっと、新興国株ですね。え、これに関しては、なんともまばら、まばらっていうふうな形で、え、まあ、どっちかっていうと、え、先進国株の方が、えっと、この新興国株よりも、え、リターンは、え、高かったみたいです。で、え、お次に、え、標準偏差ですね。え、こいつ、え、見ていきましょう。えっと、標準偏差、まあ、これディスクですけれども、これに関しては低ければ低いほどいいので、VT よりもリスク低ければ緑、高ければ赤で塗ってあります。で、これで見ると、なんともまばらな感じではあるんですけれども、とりあえずですね、この新興国株に関しては、全世界株式よりもですね、リスクは高かったみたいで、で、アメリカ株と、あと、先進国株ですね、これに関してはリスクが低い時もあり、高い時もあるみたいな、そういった形みたいです。で、えっと、銘柄間の比較をして見るとまあ、これは、えっと、おおむね、このアメリカ株が一番リスクが低かったって感じですかね。えー、ここの、えっと、5年間とか、えっと、そこら辺のところだと、若干先進国株よりもリスクが高いっていうふうな形にはなってるんですけれども、ただ、えっと、まあ、おおむね低いなって感じですね。で、えー、VEA の,あの先進国株に関しては、まあ、これは一番低いなっていうふうな感じですかね。で、えっと、この新興国株に関しては、あの、誰がどう見ても一番リスクが高いなっていうふうな、えー、そういった形になっております。で、リターンとリスクの兼ね合い見るシャープレッシャーですね、えー、こいつを、えー、見ていくんですけれども、えー、これはですね、えー、とアメリカ株が、えー、と一,番、えー、と一番高いというか。え、VT と比べたときに、えっと、シャープレッションは高い。え、つまりは、えっと、リスク自体は、ま、あの、高いところもあれば低いときもあったんだけども、ただ、えっと、投資効率で見た場合には、えっと、アメリカ株っていうのは、全世界株式よりも、え、良かったっていうふうな、え、そんな感じみたいです。で、え、対して先進国株と、えっと、新興国株、え、これに関してはシャープレッション低いっていうふうな形にはなっているので、ま、それなんで、えっと、投資効率自体は、ま、そこまで、え、VT と比べた場合には良くなかったっていうふうな形ですね。で、え、銘柄間で比較していくと、ま、明らかに、え、アメリカ株が投資効率が良くって、で、その次に先進国株と続いて、で、最後に新興国株と続くっていうふうな、そういった形になってるみたいです。で、お次に見ていくのがですね、相関係数。これはですね、VT に対する相関係数っていうふうなことなんですけれども、これまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、えっと、相関係数はかなり強い純相関っていうふうな形ですね。で、まあ VT 自体が大体メーガーの半分ぐらいがアメリカ株で占められているので、まあそれなんで、この VTI との相関
関係数がかなり高いっていうのもそうですし、あと VEA に関しても、えっと、そ,そもそも VT 自体の、えっと、ほとんどで、あの、大半がですね、えっと、先進国家部で占められているので、なんでここも、えっと、相関係数は高いですね。で、なんだかんだ言ってちょっとですね、新興国家部は VT の中に含まれているので、まあ、あのね、えっと、強い純相関ではあるんですけれども、この、えっと、アメリカ株と先進国家部と比べた場合には、この新興国家部っていうのは、まあ、若干相関係数は下がる。えー、けども、絶対自治体は高いっていうふうな、えー、そういった形みたいです。で、このリスク倍率は、えー、さっき見たですね、各 ETF を VT あの各 ETF のリスクを VT のリスクで割った数値ですね。それが記載してあって、で、この相関係数とリスクバイス掛け合わせたのがベータって数値で、まあこれは感濃度を示すものになっているんですけども、まあ大体 VT と当倍の感濃度っていうふうな,んな形ですね。まあ若干、えっと、この先進、あの進行国株のベータ値が高いっていうような形なので、まあそういうので、この3名側で見るんであれば、えっと、先進行国株の ETF は、えっと、全世界株式の ETF に対して感濃度は、まあ若干高めっていうふうな、そういった形になるんじゃないかなと思います。で、この、えっと、3銘柄なんですけれども、じゃあ全世界株式の ETF と比べたときに、えっと、独自のリターンってあったのかなかったのかみたいな、そういった、えっと、話は、ここのベータによるリターンとアルファによるリターンですね。で、これ見るとですね、まあ、VT とあくまで比べた場合なんですけども、このアメリカ株の ETF の VTI は、アルファが出ていて、で、先進国株と新興国株に関しては、えっと、アルファがマイナスっていうふうな形になっているので、まあ、それなんで、えっと、VT と比較してみた場合には、え、アメリカ株の ETF は、え、独自のリターンがあって、で、えっと、先進国株と新興国株の ETF に関しては、え、リターンは一応、え、プラスではあったんだけれども、ただそれっていうのは、そもそも、え、全世界の株式市場が、え、たまたま、え、好調だったから出せた部分のリターンであって、えっと、この先進国株をわざわざ選ぶ、え、新興国株をわざわざ選ぶっていうふうなことによって、得られた分のリターンっていうのは、え、ない。え、むしろ、え、それが、え、逆に足を引っ張っちゃって、ましたよねっていうふうな、えー、そういった形になると思います。えー、ただですね、えー、なんだかんだ言って、えー、この VTI もですね、えー、とアルファプラスではあるとはいえ、えー、これ自体が、えー、そもそもインデックスファンドなので、まあそれなので、えー、ここからわかることは、とりあえず、えー、この2008年から2021年までで、えー、見た場合には、えー、アメリカ株っていうのは、えー、そもそも、えー、好調だったっていうふうな、えー、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。で、えー、一応ですね、えー、このリターンのうちの、えー、とベータとアルファの比率を示したのが、えー、ここの下のですね、えー、構成比率っていうふうな形にはなっているんですけども、まあ、さっきの、えー、ここのアルファのですね、えー、とこ見てわかる通り、えー、ここのですね、えー、VTI、えー、このアメリカ株に関しては、え、アルファによるリターンの比率が、まあ、大体3割ぐらいですかね。え、つまりは、えっと、VTI のリターンの内訳見てみると、え、大体、えっと、7割ぐらいは、え、そもそも全世界の株式市場が、え、好調だったから、得られた分のリターンですよってなってるんですけれども、ただ、え、その中でも、えっと、わざわざ、え、アメリカを選んで投資した分っていうのは、全体のリターンのうちの、え、3割ぐらいは、え、ありましたよねっていうふうな、え、そういった形になっていて、で、えっと、先進国株と新興国株に関しては、え、アルファの構成比率、え、これがマイナスに突っ込んでいるので、そういうので、これ、普通に、新進国株とか新興国株とか、投資せずに、普通に VT 買っといた方が、リターンって良かったですよね、みたいな、そういったことになるんじゃないかなと思います。とりあえずこれがですね、えっと、三銘柄と、あと VT との比較で、で、これで動画は以上になります。はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっているんですが、えっ、ー、と、今見た結果なんですけれども、えー、これですね、あくまで過去のデータであって、えっ、ー、と、2008年から計測してると、計測すると、えー、こんな感じ、こんな感じっていうのだけなので、えー、そうなんで、これをですね、えっ、ー、と、2000年からとか、えっ、ー、と、1990年からとか、えっ、ー、と、長いデータで見た場合には、えっ、ー、と、また結果が変わってくる可能性もありますし、えー、そもそもですね、再現性があるかどうかっていうのはですね、えー、誰もわからないので、えー、なんで、そこだけですね、えー、ちょっと注意しておいてもらえればと思います。まあ、それを踏まえてですね、何かしかリクエストとか質問とか感想とかあったらですね、あのコメント欄に書いてもらえれば対応させていただきますのでよろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。